പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ല ആദ്യ ദിവസം ടീച്ചറുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നോക്കി ഇപ്പോൾ കുട്ടി വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ടീച്ചർ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കുട്ടി അല്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് മേ ഐ കം ഇൻ ടീച്ചർ സീറ്റിലിരിക്കുകയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് മേ ഐ കം ഇൻ അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും അല്ല ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ലേറ്റ് ആയിട്ട് കയറി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ മര്യാദ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അധികാരിയോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുക മേ ഐ കം ഇൻ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കടന്നോട്ടെ വന്നോട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിനു ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിനു ഗെറ്റ് ഇൻ കം ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗെറ്റ് ഇൻ പറഞ്ഞത് ഗെറ്റ് ഇൻ അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ നൈസ് ടു സി യു ബാക്ക് എന്നെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം ബാക്ക് ബാക്ക് നമുക്കറിയാം പുറവശം നമ്മുടെ തന്നെ പുറത്തിന് നമ്മൾ ബാക്ക് പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ സി യു ബാക്ക് നിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിനു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഗെറ്റ് ഇൻ അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് നൈസ് ടു സി യു ബാക്ക് നിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം പക്ഷേ ഇത് മൂന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടുപ്പ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ് നോക്കുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിനു ഗെറ്റ് ഇൻ നൈസ് ടു സി യു ബാക്ക് ആർ യു ഓൾ റൈറ്റ് നൗ വിനു ഇപ്പോൾ എല്ലാം സുഖമാണോ ഓൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് അറിയാം ഓൾ റൈറ്റ് എല്ലാം നല്ല സുഖമാണോ ആർ യു ഓൾ റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പോൾ വിനു എന്നുള്ള പേരും കൂടെ ചേർക്കുന്നു ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് മിസ് ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് മിസ് എനിക്ക് സുഖമാണ് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തീർന്നു എ ലിറ്റിൽ ടയർഡ് ഒരല്പം ക്ഷീണമുണ്ട് എ ലിറ്റിൽ ടയർഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് മിസ് എ ലിറ്റിൽ ടയർഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന് നമുക്ക് പല സമയങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ എ ലിറ്റിൽ ടയർഡ് അതിന് പകരം വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എ ലിറ്റിൽ ഹംഗ്രി ഒരല്പം വിശക്കുന്നുണ്ട് എ ലിറ്റിൽ തേസ്റ്റി ഒരല്പം ദാഹമുണ്ട് അങ്ങനെയും നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് എന്താണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള വാക്കാണല്ലേ രോഗം പിടിപെടുക ഇൻഫെക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് നിനക്ക് എങ്ങനെ രോഗം പിടിപെട്ടു ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഡോണ്ട് നോ മിസ് അറിയില്ല മിസ് ദ ഡോക്ടർ ആസ്ക് മീ ടു ഡ്രിങ്ക് ബോയിൽ വാട്ടർ ഓൾവേസ് ഡോക്ടറിന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഡോണ്ട് നോ മിസ് മിസ്സിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ദ ഡോക്ടർ ആസ്ക് മീ ഡോക്ടർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ടു ഡ്രിങ്ക് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു യെസ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇപ്പോൾ വിനുവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും ക്ലാസ്സിലേക്ക് തല ഉയർത്തി ടീച്ചർ സംസാരിക്കുകയാണ് യെസ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഓൾ ഓഫ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് യെസ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ശരിയാണ് ഓൾ ഓഫ് യു നിങ്ങളെല്ലാവരും മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റ് അറിയാമല്ലോ ശീലം മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് ശീലമാക്കുക മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് അതൊരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് ടു ബി ഓൺ ടൈം കൃത്യസമയത്തായിരിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശീലമാക്കുക വാട്ട് ആൾ സിംറ്റംസ് യു ഹാഡ് കുട്ടിയോട് വിനുവിനോട് തന്നെ വീണ്ടും ചോദ്യം വാട്ട് ആൾ സിംറ്റംസ് യു ഹാഡ് സിംറ്റം ലക്ഷണം സിംറ്റംസ് വെച്ചാൽ ലക്ഷണം രോഗലക്ഷണം മാത്രമല്ല പലതിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മഴ വരാൻ പോകേണ്ട സിംറ്റംസ് ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സ് വിൻഡ് കറുത്ത മേഘങ്ങളും കാറ്റുമൊക്കെ മഴ വരാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ആൾ സിംറ്റംസ് യു ഹാഡ് ഇവിടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന വിനുവിനോട് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്
പിടിച്ചു നിൽക്കുക കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്ന് മോനെ മൈ പേരൻസ് ടുക്ക് മീ ടു ദ ഡോക്ടർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി മൈ പേരൻസ് ടുക്ക് മീ ടു ദ ഡോക്ടർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഉടനടി മൈ പേരൻസ് ടുക്ക് മീ ടു ദ ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉടനടി എന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദേ ഡിഡ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ദേ ഡിഡ് ദ റൈറ്റ് തിങ് അവർ ചെയ്തത് ശരിയായ കാര്യമാണ് ദേ ഡിഡ് ദ റൈറ്റ് തിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡോക്ടർ ഡു രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഡിഡ് ദേ അവർ ആര് മാതാപിതാക്കൾ ദേ ഡിഡ് ചെയ്തു ദ റൈറ്റ് തിങ് ശരിയായ കാര്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ഡോക്ടർ ഡു അടുത്ത് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഹി ചെക്ക് മീ അവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞു എന്നെ പരിശോധിച്ചു ഹി ചെക്ക് മീ തറലി കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെ തറവായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു ഹി ചെക്ക് മീ തറലി ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻസ് മെഡിസിൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സാധാരണ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചാൽ മരുന്നിൻ്റെ കുറിപ്പാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയാം കാരണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഹി പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ ഫുഡ് ഓൾസോ എന്ത് കഴിക്കണം ആഹാരവും അദ്ദേഹം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ എഴുതി തരികയൊന്നുമല്ല ഇന്നത് കഴിക്കാനും കഴിക്കാതിരിക്കാനും പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആധികാരികമായിട്ട് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ പൊതുവെ മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മതിയത് ഹി ചെക്ക് മീ തറലി ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻസ് എന്നെ നന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ച് മെഡിസിൻസ് പ്രിസ്ക്രൈ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡും കൂടെ ഹി പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ ഫുഡ് ഓൾസോ യുവർ പേരൻസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ വറീഡ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിഷമമായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ വറീഡ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുപോയ കാലമാണ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ വറീഡ് അവർ വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നു കാണും അല്ലേ യെസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം വേർ ഡീപ്ലി വറീഡ് അപ്പോൾ വേറൊരു വാക്കുകൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അവർ വിഷമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഡീപ്ലി വറീഡ് എന്താണ് ഡീപ്പ് ഡീപ്പിന് നേരിട്ട് അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഴം പക്ഷെ ആഴത്തിൽ വിഷമിച്ചു എന്നല്ല നന്നായിട്ട് വിഷമിച്ചു പക്ഷെ വറിയുടെ കൂടെ ഡീപ്പ് ചേർക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ശരി യെസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം വേർ ഡീപ്ലി വറീഡ് വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്നു മൈ മമ്മി വാസ് ഓൾവേസ് ബിസൈഡ് മീ മൈ മമ്മി വാസ് ഓൾവേസ് ബിസൈഡ് മീ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ആരികിൽ തന്നെ ബിസൈഡ് ആരികിൽ മൈ മമ്മി വാസ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ബിസൈഡ് മീ ഡാഡി യൂസ് ടു കോൾ മമ്മി വെരി ഓഫൻ ഡാഡി യൂസ് ടു കോൾ ഇ യൂസ് ടു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ടു ഐ യൂസ് ടു ഗോ ടു ദ ബീച്ച് ഇൻ ദ ഈവനിങ്സ് യൂസ് ടു ബീച്ചിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു വിസിറ്റ് ഹിം എവറി മന്ത് അവനെ ഞാൻ എല്ലാ മാസവും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പക്ഷെ യൂസ് ടുവിന് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു അർത്ഥമാണ് യൂസ് ടു വെച്ചാൽ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഡാഡി യൂസ് ടു കോൾ മമ്മി വെരി ഓഫൺ ഈ ഒരാഴ്ചയും ഡാഡി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കി എന്ന് പറയാം ഓഫൺ എപ്പോഴും കൂടെ കൂടെ ഗുഡ് ടു ഹാവ് യു ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി ഗുഡ് ടു ഹാവ് യു ബാക്ക് നിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം ടേക്ക് കെയർ ശ്രദ്ധിക്കുക ദിയർ ചിൽഡ്രൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റിക്ക് ടു ഹൈജീൻ ഒരു ഉപദേശം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമായിട്ട് ഹൈജീൻ വൃത്തിയും പഠിപ്പും അല്ലേ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റിക്ക് ടു ഹൈജീൻ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ളവരായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്